बेटा टुडे इज द फिफ्टींथ लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन एंड आवर टॉपिक इज एल एम वे डी लैग्रेंजिस मी वैल्यू थोर इन द प्रीवियस लेक्चर आई टॉक अबाउट रोल इज थोर ठीक है बेटा पिछले लेक्चर में मैंने रोल इज थोर के बारे में आपसे डिस्कस किया एंड इन द प्रेजेंट लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट लैग्रेंजिस मी वैल्यू थोर तो रोल इस तौर पर देखो तीन कंडीशंस मैंने आपको पढ़ाई थी यहाँ भी वही होता है वेन ए फंक्शन इज डिस्कस्ड ओवर एन क्लोज इंटरवल ए टू बी तो यहाँ दो कंडीशन काम करती है बेटा एक तो ये कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पर और दूसरा है कि एफ डेस एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए बेटा ए से बी ओपन इंटरवल के ऊपर तीसरी कंडीशन अगर हम रोल इस की हटा देते हैं तो ये थोड़ा बन जाती है लेगरेज में लेगरेज तो अगर कोई फंक्शन इन दो कंडीशन को होल्ड करता है तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन के ऊपर एल एम बी टी एप्लीकेबल है एल एम बी टी क्या है एप्लीकेबल है एंड एज पर दिस थोरम इस थोरम के अकॉर्डिंग ये थोरम कहती है कि एटलीस्ट कम से कम एक वैल्यू एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स मान लो वो सी है जो कि ए से ग्रेटर होगा और बी से क्या होगा लेस आपको मिलेगा जिसके लिए एफ डे सी बराबर होगा बेटा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ये है रिजल्ट आपके पास एल एम बी टी अब यदि चर्चा की जाए बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग की तो देखिए इसकी ज्योमेट्री ऐसी जाएगी कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन इस प्रकार से है ये पॉइंट मान लीजिए ए है ये इसके पास कॉलिंगी पॉइंट मान लीजिए बेटा बी है तो इस पॉइंट के कॉर्डिनेट्स क्या होंगे ऑब्वियसली ए एंड एफ ऑफ ए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स कोऑर्डिनेट बी और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एफ ओ पी बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो देखिए ये पॉइंट आपके पास है अगर ए से बी तक यहाँ से यहाँ तक आपका ग्राफ कॉन्टीन्यूस है और एवरी वेयर डिफ्रेंशियबल है तो जोमेट्री से पता चल रहा है बेटा कम से कम एक टेंजेंट ऐसी जरूर मिलेगी जो इस कोड के पैरल होगी ठीक है कम से कम एक टेंजेंट तो मिलेगी ही मिलेगी जो इस कोड के पैरल होगी हो सकता है आपको एक से ज़्यादा मिल जाए लेकिन एक तो मैंडेटरी है मिलेगी ही मिलेगी तो जैसे मान लीजिए ये टेंजेंट है पैरल है इसकी ठीक है तो जिस पॉइंट पे ये हो रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स के लिए क्या मान लें सी तो देखिए सी आपके पास ए से ग्रेटर है और बी से क्या है एस और एफ डैस सी बेटा एफ डैस सी क्या रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ दिस लाइन लेकिन ये लाइन तो इस लाइन के पैरल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर रहेंगे अब अगर हमें एक लाइन पे दो पॉइंट पता हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा वाई टू माइनस वाई वन ठीक है तो एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए ये ये आपके पास स्टेटमेंट है थे इसकी लैंग्वेज में वैल्यू थोड़ा उनकी और अगर थर्ड कंडीशन की हम बात करें जो रोल स्टोर में था वेन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी तो हमने क्या यूज किया था बेटा अगर इन दोनों जगह पे फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तो ये जीरो बन जाएगा जीरो अपॉन में नॉन जीरो क्या होगा आपके पास जीरो तो वो रोल स्टोर होती है यानी कि एक तरह से जो रोल स्टोर में दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ लैगरेज इज मीन वैल्यू थोर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन एग्जाम्पल जैसे आपको एक फंक्शन दिया बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू रोम एक्स इंटरवल है बेटा वन से टू एल एम बी आपको चेक करना है इसके ऊपर होल्ड करता है कि सो पॉइंट नंबर एक देखिए हम जानते हैं कि लॉग एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जी आपको पता है बेटा लॉग फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूस होता है देर फोर आपका जो फंक्शन है दैट इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल वन से टू क्योंकि इंटरवल जो है पॉजिटिव वैल्यूज का बना हुआ है पॉइंट नंबर दो अगर मैं बात करूँ एफ डैस एक्स तो आपके पास एफ डैस एक्स क्या है बेटा वन अपॉन एक्स जो कि एग्जिस्ट करेगा ठीक है वन से टू तक कोई भी वैल्यू नहीं कहीं भी नोट डिफाइन तो आई नहीं रहा वन से लेकर टू तक हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ दैट रियल नंबर विल ऑल्सो भी है रियल नंबर तो बेटा ये कॉन्टिन्यूस भी है ये डिफ्रेंशियबल भी है सो वी कैन से दैट एल एफ बी टी इज एप्लीकेबल एल एफ बी टी इज एप्लीकेबल ये एप्लीकेबल है सो अकॉर्डिंग टू दिस इसके अकॉर्डिंग हमें वन और टू के बीच में कम से कम एक नंबर ऐसा जरूर मिलना चाहिए जहाँ एफ डैस सी बराबर होना चाहिए एफ ओफ बी माइनस एफ ओफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ओके अब हमें ये वेरीफाई करना है कि वाकई में वन और टू के बीच में सी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो देखो एफ डैस सी क्या होगा एफ डैस एक्स वन अपॉन एक्स है एफ डैस सी वन अपॉन सी 
एफ ऑफ टू एफ ऑफ टू रहेगा आपका बेटा लॉग ऑफ टू राइट एफ वन लॉग वन जीरो होता है टू माइनस वन वन तो वन अपॉन सी की वैल्यू यहाँ पे अच्छा इसको आप वन अपॉन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं बेटा लॉग ऑफ ई बेस टू यहाँ लॉग टू है तो ऑटोमेटिक बेस ई था अंडरस्टूड है हमने डिफरेंशियल डिस्कस की अगर इससे प्रॉब्लम करते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं तो वन अपॉन सी वन अपॉन लॉग ई बेस टू के इक्वल है दिस एम्प्लाई दैट सी किसके इक्वल है बेटा सी इक्वल है लॉग ऑफ ई एंड बेस टू राइट अब मैं ये वेरीफाई करता हूँ कि जो नंबर आया क्या ये सी वाकई में वन और टू के बीच में है तो इसको चेक करने के लिए बेटा सी मैथड यूज करेंगे देखो ई है आप जानते हो ई इज ग्रेटर देन टू बट लेस देन फोर ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है ई की वैल्यू टू पॉइंट सेवन वन एट थ्री होती है अब आप इस इक्वलिटी में क्या करेंगे बेटा लॉग अप्लाई कर देंगे लॉग टू लॉग ई लॉग फोर और बेस इसका डिफाइन कर दो टू तो अगर आपने बेस एक से बढ़ा लिया है तो जो इन इक्वलिटी वो एज इट इज रहेगी बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन से आपके ये लॉग टू बेस टू कितना हो जाएगा वन लेस देन लॉग ई बेस टू लेस देन लॉग फोर बेस टू को क्या कह सकते हैं टू तो जो सी की वैल्यू आई वो इम्प्रूव होती है कि वन और टू के बीच में लाई कर रहे हालांकि देखो ये रिजल्ट आपको हर मेरिकल में प्रूव नहीं करना आपका क्वेश्चन यही तक सॉल्व हो जाता है आपके क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा करके दिखाई दी है इस टाइप से आपको मेरिकल्स प्रैक्टिस करना है